ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் குட் மார்னிங் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கோலம்ஸ்லா இன் தி இயர் செவன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் கோலம் ரிடியூஸ்டு தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் தி ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்டேஷ்னரி பாயிண்ட் சார்ஜ் இன் பேக்ரூம் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அது வெட்டுடைய வெளியே நிலையாக உள்ள இரு புள்ளி மின்பொருள்களிடையே காணப்படும் இசைக்கான கோவையை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கோலும் அப்படின்ற வந்து வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார் கன்சிடர் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கியூ ஒன் அண்டு கியூ டூ அட் ரெஸ்ட் இன் வேக்கும் அது கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படியே ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் அது எட்டுத்தில் வந்து ஆர் அப்படிங்கிற தொல்ல வந்து பிரித்து வைக்கிறத எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சர்டுதைய டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர் அக்கார்டிங் டு கூலும் தி ஃபோர்ஸ் ஆன் தி பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ டூ எஃபெக்டட் பை அனதர் பாயிண்ட் சார்ஜ் கியூ ஒன் ஈஸ் த கோலும்ஸ் தா ஸ்டேட் தட் தி எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி மேன்டியூட் ஆஃப் தி டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷன் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் எஃப் டூ ஒன் வெக்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பி எஃப்ஸ் எல்லாம் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் ஒன் டூ அதாவது நம்ம கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு புள்ளி மினிட் வந்து ஆர் அப்படிங்கிற தொழில் வந்து பிரித்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கியூ டூவின் மீது புள்ளி மின்துகள் கியூ ஒன் செயல்படுத்தும் விசையை பார்த்தோம்னா நிலை மின் விசையானது புள்ளி மின்துகளின் மின்னூட்ட மதிப்பிலும் பெருக்க புலனத்தின் நேர்த்தைகளும் அவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொலையும் இருமடிக்கு எதிர்த்தகளும் இருக்கும் அதாவது ஈக்வேஷன் சொல்லணும்னா எஃப் டூ ஒன் வெக்டாஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேஃப் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இந்த Q1, Q2 ஒன் கியூ டூ ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துட்டோம் அது ரெண்டு கொள்ளி சார்ஜாக ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிறோம் இப்போ அந்த எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படிங்கிறதுனா யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேக்கேடு ஃப்ரம் தி சார்ஜ் கியூ ஒன் டூ சார்ஜ் கியூ டூ இங்கே கியூ ஒன்லேருந்து கியூ டூவை நோக்கி தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கே அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அது தகைவு மாறிலி அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே ப்ரொஃபஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கோலும்ஸ்லா கோலும் இதனுடைய முக்கிய இயல்புகள் தி ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சார்ஜ் கியூ டூ எக்ஸட்டட் பை தி சார்ஜ் கியூ ஒன் ஆல்வேஸ் லைஸ் அலாங் தி லைன் ஜாயினிங் தி டூ சார்ஜஸ் அதாவது கியூ டூ மின் துகள் மீது கியூ ஒன் மின் துகள் செலுத்தும் விசை அவற்றை இணைக்கும் ஃபோர்ட்டின் திசையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆர் ஒன் டூ கேப் இஸ் தி யூனிட் வெக்டார் பாயிண்டிங் ஃப்ரம் சார்ஜ் கியூ ஒன் டு கியூ டூ இங்கே ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படிங்கிறது ஓரளவு வெக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து மின் துகள் கியூ ஒன்லேருந்து கியூ டூவை நோக்கிய திசையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் லைக் வைஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சார்ஜ் கியூ டூ எக்ஸடு பை கியூ டூ இஸ் அலாங் மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப் அது அதே போல் மின்னோட்டம் கியூ ஒன்னின் மீது கியூ டூ செலுத்தும் விசை பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப் திசையில் வந்து இருக்கும் அதாவது ஆர் ஒன் டூ கேப் உடைய திசைக்கு வந்து எது திசையில் வந்தால் இந்த மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடுறோம் இன் எஸ்ஐ யூனிட் கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பி எஃப்ஸ் எல்லாம் அண்டு இட்ஸ் வேல்யூ ஈஸ் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கோலும் இன்வெஸ்ட் டூ அதாவது எஸ்ஐ அல்லது முறையில் கே அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் பி எஃப்ஸ் எல்லாத்துக்கு சம பண்ண சொல்கிறோம் இந்த கே என்பது பார்த்தோம்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கோலும் இன்வெஸ்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் இங்கே எஃப்ஸ் எல்லாம் நாட் அப்படிங்கிறது பெர்மிடிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்கும் அண்டு தி வேல்யூ ஆஃப் எப்ஸ்லாம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை கே ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் டுவெல் கூலும் ஸ்கொயர் நியூட்டன் நோஸ் ஒன் மீட்டர் இன்வெஸ் டூ அதாவது இந்த எப்ஸ்லான் அப்படிங்கிறது வெட்டுத்தின் விடுதலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனை மதிப்பு பார்த்தோம்னா எப்ஸ்லான் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை கே ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் கோலும் ஸ்கொயர் நியூட்டன் நோஸ் ஒன் மீட்டர் நோஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தி மேன்டியூட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் 
each of one coulomb and separated by a distance of one meter is called by hollows அதாவது ஒரு கூலும் மின்னூட்ட மதிப்பு கொண்ட ஒரு மீட்டர் எல்லை பற்றிக்கோட்டில் ரெண்டு மின்தோல்களுடைய செலவுடைய விஷயம் வந்து மதிப்பு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிடுறோம்னா மாலஸ் ஆஃப் எஃப்இ ஈக்குவல் டு நைன் இன்ட்டு டென் ஃபோர் நைன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஒன் ஸ்கொயர் அதாவது நம்ம ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்ல எஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் பார்த்தோம் அந்த ஈக்குவேஷன் சர்ச்சு பண்ணுறோம் எல்லாமே ஒன் ஒன் சொல்லி சும்மா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டான் அப்படின்னு வருது அப்போ திஸ் இஸ் எ ஹியூஜ் குவான்டி ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு தி வெயிட் ஆஃப் ஒன் மில்லியன் டன் இது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் டன் நிறை கொண்ட பொருளின் எடைக்கு சாமாகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வி நெவர் கம் அக்ராஸ் ஒன் கோலும் ஆஃப் சார்ஜ் இன் ப்ராக்டிஸ் அதாவது இப்போ நடைமுறையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கூலும் உள்ள மின்னோட்டம் கொண்ட மின்தொல் வந்து நம்ம எதிர்கொள்வதே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜின் ப்ராக்டிஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபினாமினா இன் டே டு டே லைஃப் இன்வால்வ் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் மைக்ரோ கூலும் ஆர் நானோ கூலும் நடைமுறையில் நம்ம அன்றாட உள்ள பயன்படுத்தக்கூடிய மின்தொழில் மதிப்பு பார்த்தோம்னா ஒன்று மைக்ரோ கூலமாக இருக்கும் அல்லது நானோ கூலம் இருக்கக்கூடிய மின்தொழில் தான் வந்து இடம்பெறுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் யூனிட் கோலம்ஸ் லாயின் பேக்கம் டேக் தி ஃபார்ம் எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லான் ஆர் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேப் அதாவது எஸ்ஐ அழகு முறையில் வெற்றிடத்திற்கான கூலும் வடிவம் பார்த்தோம்னா எஃப் டூ ஒன் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சி லான் ஆர் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இனிய Epsilon, the force between two point charges is given by F21 vector is equal to 1 by 4 by Epsilon, Q1, Q2 by R square, R12 cap. That is why, Epsilon and Epsilon are equal to the very road of the road. Full limit of the road of the road. F21 vector is equal to 1 by 4 by Epsilon. Epsilon. Q1, Q2 by R square, R12 cap. அங்கே வந்து வெட்டு இடத்துல வச்சோம் அதில் வந்து எப்சிலான் நாட்னு சொன்னோம் இங்கே வந்து ஊடகத்தில் வைக்கிறோம் அதில் எப்சிலான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தி சின்ஸ் எப்சிலான் கிரேட்டர் தென் எப்சிலான் ஆர்க் தி ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இன் ஏ மீடியம் அதர் தி தென் வேக்கம் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் தட் வேக்கம் அதாவது வெற்றிடத்தில் உள்ள புள்ளி மின்தொடைய நம்ம விசையை பார்த்தோம்னா பிற ஓடவில் செயலுடைய விசையை விட குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வி டிஃபைன் தி ரிலேட்டிவ் பெர்மிடிட்டி ஃப்ரம் ஏ கிவன் மீடியம் ஏஸ் எப்சிலான் ஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் பை எப்சிலான் ஆர் ஃபார் வேல்யூ ஆஃப் ஏ எப்சிலான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அண்டு ஃபார் ஆல் அதர் மீடியம் எப்சிலான் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஒன் அதை வந்து இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணோம்னா உப்புமை விடுதிறன் எப்சிலான் ஆர் கிடைக்கும்னு சொல்கிறோம் எப்சிலான் ஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் பை எப்சிலான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது வெற்றம் மற்றும் காற்றில் எப்சிலான் ஆடு மதிப்பு பார்த்தோம்னா ஒன்றாக இருக்கும் மற்ற உரங்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து ஒன்றோட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து ஃபார் ஆல் அதர் மீடியம் எப்சிலான் ஆர் இப்போ வந்து ஒன்றோட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் த கூலும்ஸ் லா ஹேஸ் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் ஹேஸ் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் போத் ஆர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷன் டு தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி பார்ட்டிக்கல் அதாவது கூலும் விதி பார்த்தோன்னா நியூட்டனோட இயற்பியல் விதி போல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டு விதியும் பார்த்தோம்னா இந்த விஷயம் வந்து இடைத்தொலைவினை இருமொழிக்கு எதிர்த்தவர்கள் வந்து உள்ள வரம் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஆர் தி மேன்ட்யூட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அண்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ மாசஸ் இது மட்டும் இல்லை அதாவது நிலை மின் விசை பார்த்தோம்னா புள்ளி மின் தொழில் உள்ள மின்னோட்டலின் பெரிய தொகை வந்து நேர்த்தொழில் இருக்கும் அது வந்து ஈர்ப்பு விசை வந்து புள்ளி நிறைகளின் பெருக்கல் பண்ணுக்கு வந்து நேர்த்தொகை இருக்கும் இது வந்து 
மின்துகளுக்கு நேர்த்துகள் இருக்குது சொல்கிறோம் இங்கே வந்து நிறைக்கு வந்து நேர்த்துகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் வந்து கொடுத்துறாங்க த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் மேண்ட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அண்டு கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ மாசஸ் வந்து ப்ராடக்ட்னுடைய சார்ஜுக்கு வந்து டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் இது வந்து மாசுக்கு வந்து டைரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் தேர் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வே டூ லாஸ் இது இப்படி இருந்தாலும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் கூலும் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஈர்ப்பு விசைக்கும் கூலும் விசைக்கிறக்கூடிய வேறுபாடு இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ் பிட்வீன் டூ மாசஸ் அது இரு நிலையிலேயே இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு விசை வந்து எப்பொழுதும் கவர்ச்சி விசையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கூலும் விசை பார்த்தோம்னா இட் கேன் பி அட்ராக்டிவ் ஆர் ரிப்பல்சிவ் டிஃபெண்டிங் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ் அதே வந்து கோலும் விசை பார்த்தோம்னா மின்துகளுடைய இயல்பை பொறுத்து கவரும் விசையாகவோ அல்லது விளக்கு விசையாகவோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இங்கே அதனுடைய இயல்பை பொறுத்த வந்து ஒன்று ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் மைனஸ் எடுத்தோம்னா விளக்கு விசை செயல்படும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எடுத்தோம்னா கவர்ச்சி விசை வந்து செயல்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஜீனுடைய மதிப்பு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேஜி இன்வெஸ்ட் ஒன்று சொல்கிறோம் இங்கே கே என்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் இன்வெஸ்ட் ஒன்று சொல்கிறோம் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி மீடியம் அதே போல் நம்ம ஈர்ப்பு விசை பார்த்தோம்னா நம்ம பொருள் வந்து பொறுத்து இருக்காது பொருளை வந்து சார்ந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எங்கே இருந்தாலும் அந்த ஊடகத்தை வந்து சார்ந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் டிஃபன் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் தி மீடியம் இன் விச் தி டூ சார்ஜஸ் ஆர் கேப் அட் ரெஸ்ட் ஆனால் வந்து இந்த கூலும் விசை பார்த்தோம்னா இது மின்துகள் வந்து செயல்படக்கூடிய ஊடகத்தின் தன்மையை வந்து சார்ந்து தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் சேம் வெதர் டு பாயிண்ட் மாசஸ் ஆர் அட் ரெஸ்ட் ஆர் இன் மாசம் இது வந்து இயக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி ஓயில் இருந்தாலும் சரி இது நீ அதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து கூலும் போஸ் பார்த்தோம் இஃப் தி சார்ஜஸ் ஆர் இன் மோஷன் அட் அனதர் ஃபோர்ஸ் த லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கம்ஸ் இன் டு பிளே இன் அடிஷன் டு கூலும் போஸ் அதாவது ஓய்வில் அந்த மின்னோட்டம் வந்து ஓய்வில் இருந்தால் கூலும் விசை மட்டும் செயல்படும் இதே அந்த மின்னோட்டம் வந்து ஓய்வு இல்லாமல் இயக்க நிலைக்கு போச்சுன்னா அது கூட லாரன்ஸ் விசை அப்படிங்கிற இன்னொரு விசை சேர்ந்து வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் போஷன் பிரின்ஸிபல் கூலும்ஸ் லா எக்ஸ்பிளைன் தி இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அதாவது இரு புள்ளி மின்தோல்கிடையே இருக்கிற இடையே வந்து கூலும் இது வந்து விளக்குது அப்படின்னு சொல்லி இஃப் தேர் ஆர் மோர் தென் டூ சார்ஜஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் சார்ஜ் டூ டூ ஆல் தி அதர் சார்ஜஸ் நீட்ஸ் டு பி கால்குலேட் கூலும்ஸ் லா அலாம் டஸ் நாட் கிவன் தி ஆன்சர் அது ஒவ்வொரு ரெண்டே ரெண்டு புள்ளி மின்தூர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஏற்படக்கூடிய இடையூறு வந்து குழு விதை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இரண்டுக்கும் ஏற்படுத்த மின்தூர்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு மின்தூர்கள் மீதும் மற்ற அனைத்து மின்தூர்கள் செலுத்தக்கூடிய விஷயம் வந்து குழு விதையை பயன்படுத்தி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சூப்பர் பர்சன் பிரின்ஸிபல் எக்ஸ்பிளைன் தி இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மல்டிபிள் சார்ஜஸ் அது பல மின்தூர்கள் அமைப்புகளில் ஏற்படும் இடைவெளிகள் வந்து மேற்கொள்ளும் தத்துவம் வந்து விளக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அக்கார்டிங் டு திஸ் சூப்பர் கொஷன் பிரின்ஸிபல் இந்த பிரின்ஸிபல் இந்த தத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்னா தி டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ கிவன் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி வெக்டர் சம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸடட் ஆன் இட் பை ஆல் தி அதர் சார்ஜஸ் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மின்துகள் மீது செயல்படும் மொத்த விசை வந்து மற்ற அனைத்து மின்துகள் அதை மீது செயல்படுத்தும் விசையின் வெக்டர் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதை சொல்கிறாங்க தி டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ கிவன் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி வெக்டர் சம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் எக்ஸடட் ஆன் இட் பை ஆல் தி அதர் சார்ஜஸ் கன்சிடர் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் என் சார்ஜ் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா கியூ என் தி ஃபோர்ஸ் ஆன் கியூ எக்ஸடட் பை தி சார்ஜ் கியூ டூ அதாவது 
Q1, Q2, Q3, etc. etc. Q1 அப்படிங்கிற மின்னூட்ட மதிப்புடைய எண் மின்துள் வந்து உள்ளடக்கிய வரைமுறை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் Q1 இன் இது Q2 செலுத்தும் விசை பார்த்தோன்னா எஃப் ஒன் டூ வெக்டாஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஒன் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஆர் டூ ஒன் கேப் அப்படிங்கிறது யூனிட் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் தி ஃபோர்ஸ் ஆன் கியூ ஒன் அக்சட் பை தி சார்ஜ் கியூ த்ரீ எஃப் ஒன் த்ரீ வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் த்ரீ ஒன் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே போல் என் வரைக்கும் அந்த இதே போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இருந்தாலும் நம்ம கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா கியூ என்னட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கியூ என்னட் எடுத்து எழுதும் போது பார்த்தோன்னா எஃப் வெக்டார் ஒன் த்ரீ ஒன் என்னன்னு சொல்லி எழுதியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் எப்படி தரணும் பை கண்டினியூ டிஸ் தி டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி சார்ஜஸ் கியூ ஒன் ட்ரூ டு ஆல் அதர் சார்ஜஸ் கிவன் பை எஃப் டோட்டல் வெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டூ வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் த்ரீ வெக்டார் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஃபோர் வெக்டார் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எஃப் ஒன் என் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ அப்ளை பண்ணால் எஃப் ஒன் டோட்டல் வெக்டார் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் டூ ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஒன் கே ப்ளஸ் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ பை ஆர் த்ரீ ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் த்ரீ ஒன் கே ப்ளஸ் கியூ ஒன் கியூ ஃபோர் பை ஆர் ஃபோர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் ஃபோர் ஒன் கே ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா கியூ ஒன் கியூ என் பை ஆர் என் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் என் ஒன் கே அப்படின்னு வந்துருக்கு இதை வந்து சூப்பர் கொஸ்டின் பிரின்ஸ்பல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேங்க்யூ